안녕하십니까 성경의 사건들을 이야기로 풀어가는 천수답의 새벽목상입니다 신한번째 이야기 오늘의 제목은 험악한 세월을 살아온 야곱입니다 야곱이 바딴 아람으로 아버지를 떠나 도망갈 때 나이가 얼마일까요 우리는 여기서 거꾸로 유추해서 그 세월을 잡아 나갈 수 있습니다 요셉이 바로 앞에 섰을 때가 그의 나이 서른이었습니다. 그로부터 7년의 풍년과 2년의 흉년이 지났지요. 따라서 야곱이 바로 앞에 섰을 때 요셉의 나이 서른아홉. 야곱은 자신의 나이를 바로에게 이렇게 소개합니다. 요셉이 자기 아비 야곱을 인도하여 바로 앞에 서게 하니 야곱이 바로에게 축복하며 바로가 야곱에게 묻되 내 연세가 얼마뇨? 야곱이 바로에게 고하되 내 나그네 길의 세월이 130년입니다. 나의 연세가 얼마 못되니 우리 조상의 나그네 세월에 미치지 못하나 험악한 세월을 보내었나이다 하고 야곱이 바로에게 축복하고 그 앞에서 나오니라. 야곱이 요셉을 낳은 때는 바딴 아람으로 도망가서 14년이 지났을 때였지요. 그때 야곱의 나이는 130 빼기 39 91살이었고 그가 바딴 아람으로 도망 나온 그의 나이는 14년이 지나 요셉을 낳았으니 77세였던 것입니다. 야곱의 삶을 생각하면 참 심이 없는 삶이었습니다. 그는 복중에서부터 형과 경쟁하면서 태어난 태생적으로 피곤한 삶이었죠. 그는 앞서 태어난 형의 발꿈치를 붙잡고 태어났습니다. 창세기 25장 26절 후에 나온 아우는 손으로 에스의 발꿈치를 잡았으므로 그 이름을 야곱이라 하였으며 리브가가 그들을 낳을 때에 이삭이 60세였더라. 그의 이름의 뜻부터 그는 속이는 자, 발꿈치를 잡는 자, 찬탈자였습니다. 행의 약점을 이용해서 장작권을 빼앗고 137세의 늙은 아버지의 눈을 속여서 축복을 빼앗았지요. 그 결과 77세의 도망자가 되어서 그는 외삼촌 집으로 도망을 한 것입니다. 그곳에서 사랑하는 여인을 만나 행복한 결혼을 기대했지만 첫날 밤부터 신부가 뒤바뀌는 해프닝을 경험하면서 세상이 만만치 않았음을 알았고 외삼촌에게 열 번이나 삭슬 탈취당하면서 매정한 세상의 끝을 보았습니다. 그러나 그가 정작 알게 된 사실은 그의 자식들이 자신을 20여 년 동안이나 속였다는 사실과 그럼에도 불구하고 더 놀라운 일은 그 잃어버렸던 아들이 애굽의 총리가 돼서 만나게 되었다는 것입니다. 사람이 하는 것처럼 보여도 죽자 살자 모략을 꾸미고 노력해도 결국에는 하나님의 은혜 아니면 아무것도 아니라는 것을 야곱은 깨달았던 것입니다. 야곱이 요셉의 초청으로 애굽으로 70명의 가수를 이끌고 내려가서 바로 앞에 섰을 때 그의 나이 130살 그때 그는 약복에서 이스라엘이라는 이름을 얻은 대가로 다리를 절었고 이미 험한 세월 속에 노인이 되어 있었지요. 창세기 47장 7절에 요셉이 자기 아버지 야곱을 인도하여 바로 앞에 서게 하니 야곱이 바로에게 축복함에 바로가 야곱에게 묻되 내 나이가 얼마냐 야곱이 바로에게 아뢰되 내 나그네 길에 세월이 130년이니이다 내 나이가 얼마 못되니 우리 조상의 낙은의 길에 연조에 미치지 못하나 험악한 세월을 보내었나이다 하고 그러나 이 초라한 철로는 제국의 임금 앞에서도 주눅들지 않았습니다. 그는 그의 경륜의 손을 뻗어 제국의 임금을 하나님의 이름으로 축복했습니다. 130년 험악한 세월을 살아온 이 노인의 모습은 애굽의 바로 앞에서도 당당했는 바 그는 전능하신 왕, 왕중의 왕이신 하나님을 섬겼기 때문이었지요. 그리스도인은 누구 앞에서도 거만해서도 안되지만 비굴해서도 안됩니다. 우리의 처지 우리의 모습이 어떠하든지 간에 우리는 당당하고 오히려 존귀해 보이며 여유가 있어야 합니다. 우리는 하늘왕의 자녀들이 아닙니까? 험한 세월 속에 늙어온 노인의 모습은 온데간데 없고 제국의 임금을 축복할 때 야곱은 거룩한 제사장과 선지자의 모습이었습니다. 우리는 우리가 사는 세상에서 야곱과 같아야 할 것입니다. 하나님 아버지 우리의 세월이 아무리 험악해도 오늘 우리를 세상의 천국 사신으로 하늘왕의 대리자로 세워주심을 잊지 않게 하시고 당당하고 씩씩하게 영생을 알지 못하는 세상을 향해 거룩한 손을 뻗게 하소서 주님의 축복의 통로가 되게 해 주십시오. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘 <목소리>